Salut à tous, aujourd'hui on est avec Didier Vampas. Comme d'habitude, eh bien je ne connais pas vos questions, Didier ne les connaît pas non plus, donc on va les découvrir ensemble. Est-ce que c'est fatigant d'être un clown Oui et non, physiquement, oui, sur scène, c'est fatigant. J'avais pas envie d'être un clown, je voulais être pas sérieux, mais en même temps un peu absurde, un peu psychédélique, quoi. Mais surtout pas rock rigolo. Quand, je, quand on me traite de rock rigolo, 30 ans après, ça me rend fou de rage. D'accord. J'ai pas l'impression d'être un rigolo, mais clown, oui, il faut accepter. Il faut accepter que les gens te prennent pour un clown. Et puis c'est pas mal dans le monde où on vit, il n'y a pas beaucoup de clowns en vrai. Je suis trop fait chier au concert. Et encore aujourd'hui, mm -hmm. je me fais trop souvent chier. Les premiers concerts que j'ai vus, moi j'écoutais des disques tout seul dans ma chambre. Je me rappelle un jour, j'étais au Night Bowie en 78. C'était super chiant. Et après, j'allais au concert et, et 9 fois sur 10, c'était chiant. <rire> j'écoutais les disques chez moi, j'imaginais plein de trucs. Vraiment, je ressentais plein d'émotions, plein de sentiments différents. Les mecs, ils viennent sur scène et ils bougent pas, ils jouent leurs chansons. Mais non, c'est pas la peine. Mais je me considère un peu comme l'avant-centre euh, une équipe de foot. Okay. Celui qui marque les buts, il peut rien. Le batteur, c'est comme le goal, il va pas marcher, marquer de but de toute façon. Je sais pas au début, hein, ça a mis longtemps tout ça. Je voulais pas me mettre en avant, mais voilà, si, t'es chanteur, ouais. voilà, t'as pas le choix. Ta voix, elle est due à un excès d'alcool, de clope ou d'hélium Euh, non, non, rien, non. C'est juste euh, que j'ai pas appris à chanter et euh, la voix, ça fait toute seule, quoi. Mais je, je me casse pas la voix, je me casse jamais la voix. D'accord, ouais. C'est un muscle, quoi, ça, il s'entraîne et voilà, finalement, bah... bah hier, par contre, j'ai réécouté un vieux truc de 91, qu'est-ce que je chante mal j'ai fait, fait quand même quel, un petit peu de progrès au bout de temps. Je chante toujours pas très bien, mais bon. Pourquoi se moquer du type de Sporto Contest dans le titre de l'album Parce ouais. que c'est un pote et que ça toi été un pote, même s'il était plus dans les vents pas, c'est que il avait sorti un morceau qui s'appelait Never Trust a Guy ou Never Been a Punk. Mm. Et moi je me dis tiens, bah tiens mon salon, je vais te faire. Je vais, je vais rajouter Never Trust a Guy. Voilà, c'était pour moquer lui, mais parce que c'est un pote. Mais lui il l'a bien il a, pris. Oui, oui, oui. Ouais, c'est toujours fait des private jokes entre nous et ça a continué, même quand il était plus dans le groupe. Parce qu'effectivement c'est le nom de l'album voilà. euh, sur lequel paraît. Euh... Ouais. Voilà. Le titre Manu Chao. Comment est venue l'idée de la chanson J'en sais trop rien. Mais c'est vrai en plus, je sais plus comment, à force qu'on me pose la question, je sais plus comment c'est venu. Je me ouais. moque, hein, c'est la chanson Manu Chao, je me oui. moque un peu de Manu et des. Bah, c'est toujours pareil, sous ces gens qui se disent altermondialistes et tout ça. Pourquoi ils vendent leur disque chez Carrefour C'est pas compliqué, si tu peux pas vendre ton disque chez Carrefour, tu le vends pas. Manu, son disque est chez, Car... est chez Carrefour, donc. Euh, mm -hmm. Comme leur désir. Leur désir, qu'il y, a... y a 25 ans maintenant qui gueule après Universal, ils y sont toujours. Nous, on a fait un titre, on s'est fait virer au bout de 3 mois, le titre Universal, c'est pas compliqué. Hein. C'est facile de se faire virer d'Universal. Et tu connaissais Manu Chao, personnellement oui, 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 bah, bah, oui, okay. très longtemps. Ouais. Et peut-être une précision, euh, tu disais que toi, Rarement l'écriture a dépassé plus de 10 minutes, hein, c'est ça T'as besoin d'être en studio, d'avoir ouais, l'énergie d'un. Ouais. J'ai pas une mentir aux gens, j'ai l'impression que si je, je retouche mon texte, tout ça, c'est pas vrai. Pour moi, c'est important d'être torse nu en studio quand tu. tu ah, c'est vrai Mais ouais, Et de faire okay. le con en studio, ça, tu vois, ça s'entend pas, mais ça, je pense que ça se ressent, quoi. C'est plus facile d'écrire la musique que les paroles. C'est moins personnel, la musique. Je prends, je prends ma guitare, je fais plein de musique. Les paroles, c'est tellement personnel, c'est tellement plus dur. Et... Et c'est tellement pas pour ça que je fais de la musique à la base. Ouais. Je fais pas du rock and roll pour écrire des paroles. Je fais du rock and roll parce que j'aime le... J'écoutais des disques en, en anglais auxquels je comprenais rien. Mmh, mmh. Quand tu mets des mauvaises paroles, ça fait une mauvaise chanson. Donc t'as vraiment la pression, comme une grosse pression. Dans vos déclarations, les critiques sur les artistes ouais. portaient aussi sur Noir Désir. Pourquoi ne pas les avoir cités dans la chanson Oh, j'en sais rien. Je sais Alors pas. par contre, on voit Denis, Déjà le parce batteur, que... qui, ouais. est pas... qui est dans le clip. Oui, dans le clip. Ouais. Parce que tu vois, c'était pas des potes à l'époque. Le Manon ah. Negra et Manu et les, les, toi, les Louis Attaque, on était potes. Donc c'est plus facile de se moquer de, de potes, je vais pas me moquer de gens que je connais pas vraiment. L'album est sorti avec Universal, mais est-ce que c'est pas contradictoire à ce que vous racontez dans la chanson Bah déjà, c'est pas sur Universal, c'est sur un petit label qui s'appelle Atmosphérique qui a été ouais. distribué par Universal. Ah Voilà, donc on, a pas, on choisit pas par qui on est distribué. Et puis non, c'est contradictoire à rien du tout. J'écris des chansons en 10 minutes et après, après ce que ça, ce que ça devient, j'en sais rien. Mais je m'en fous quoi. Comment a réagi Louise Attaque Oh bah très bien, ça les a fait rire. D'ailleurs on les voit dans le clip hein. Oui, ils, aussi. Ils, ils sont dans le clip, il n'y a pas de problème. Il est vraiment très pote avec les attaques, il n'y a pas eu de problème du tout, du tout. Si Manu Chao n'apparaît pas dans le clip, est-ce que c'est à cause de sa réaction oh, Manu l'a un petit peu moins bien pris, mais... C'est Joe qui était notre guitariste à l'époque, qui était déjà qui était le bassiste de Manon Negra, qui a fait le clip. Mm -hmm. Donc je pense qu'il a contacté euh, Manu, et Manu n'a pas dû vouloir. Pourtant, c'était son pote, parce qu'ils jouent ensemble, tout okay. mais je pense qu'il n'a pas voulu Manu. Bon. Il n'a pas autant d'humour que ça. <rire> Ah si, Manu, beaucoup d'humour, j'en sais rien. N'est-ce pas ironique d'avoir écrit Pouta qui rend hommage au Carios et à la Mano Negra Ah, 
bon, bah, et d'écrire celle-là qui est du bon, coup sur Manu Chao. Pas du tout. Moi j'écris plein de chansons, puis après elles sont finies, j'en écris d'autres. Et, puis et voilà. on peut aimer la Mano Negra et se moquer, j'imagine, de la peut... position du leader quelque chose. Oui, et puis on peut aussi écrire des trucs euh, n'importe quoi aussi, hein, qui veulent rien dire. Il faut très bien se contredire et puis on peut très bien, on a le droit aussi de se contredire. On a le droit de se renier. Se renier, non. Sur Evangelistic, il y a une chanson qui répond très bien à cette question. Mais effectivement, c'est toujours la difficulté parfois quand on écrit un titre, comment bah, il, euh, il vieillit. Il y a des chansons qu'on joue depuis 30 ans parce qu'on les a jamais arrêtées, mais reprendre une vieille chanson, c'est impossible pour moi. D'accord. J'arrive okay. pas. Okay. C'est trop loin, c'est une trop, je sais plus pourquoi elle a été écrite, je sais plus, et j'y arrive pas. Pourquoi Patrick voilà. Juvet et Herbert Léonard sont mon clip bah, Patrick Juvet, parce que je suis fan, puis que je suis petit, moi. Ouais. Où sont les avec leur Patrick, on l'a fait venir à l'Olympia d'ailleurs. J'ai écrit une chanson qui s'appelait. Hier soir, j'ai rêvé que j'étais Patrick Juvet. Donc on a fait la chanson, on a fait le noir, Patrick est arrivé et là on est parti sur Où sont les femmes. Un grand moment. Puis j'ai cassé le poitrail de Patrick après, c'était très Ah d'accord, donc c'est vraiment... Ah non, j'étais un vrai quoi. fan de Patrick okay. Juvet. Et Herbert Léonard C'était alors... quand même le Daïd Bowie français, messieurs, dames. Et Herbert Léonard Personne alors... aujourd'hui <rire> ne peut croire que Patrick Juvet était le Daïd Bowie français. <rire> Mais pourtant, c'est vrai. Et Herbert Léonard et Ça, c'est j'en sais rien. <rire> Mais c'était super sympa d'être venu. Hein. Comment as-tu réagi quand les enfoirés ont fait une reprise du titre Manu Chao Ils ont fait une reprise, mais ils n'ont pas changé les paroles. J'en sais rien, j'ai pas regardé, j'ai pas su, et, et j'ai pas vu sur mon reflet sa seule non plus, donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc. <rire> ouais, ouais, les chansons, les okay. gens font ce qu'ils veulent après, ouais. ou avant, ou pendant. Bon. On entend ta chanson dans le jeu vidéo Rock Band. Est-ce que ça ramène plus de public qu'une victoire de la musique euh, J'en sais rien, ça ramène plus de public, je sais pas. Les victoires de la musique, c'est les victoires de l'argent. T'as qu'à regarder ceux qui ont plus vendu, tu sais qui va gagner. Enfin, c'est débile, quoi, ça a rien mmh. d'artistique. Et pourtant, on avait vu faire l'effort hein, d'aller aux victoires, ça devait être oui, 2004, parce... un truc comme ça, et d'aller vraiment dans la foule. Il bah parce que moi je me dis toujours qu'il faut faire les choses. Si tu fais quelque chose et que les gens t'invitent, faut y aller. Tant pis, même si j'ai pas envie, faut y aller. Et je me suis dit, ça va peut-être un peu rigolo quand même, on va essayer. Mais c'était pas drôle du tout, c'était horrible. Oh, tout le monde se venu prend... avec un petit froufou, Ah ouais, mais tout le monde se prend au sérieux. Ah. Je dirais pas les noms, mais même des groupes de rock. Je me suis retrouvé en haut du zénith. Ouais. Et je me disais, j'étais mal. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là Parce que tu fais une, Donc, une traversée, en fait, tu ouais. pars du haut du zénith ouais, en ouais, traversant. Ah ouais, c'est pas si un bon souvenir que ça. J'ai juste un gros caca nerveux. Je fais... <rire> il veut pas aller me casser les îles, l'envie Par contre, je suis très content parce que Joe, toujours Joe, mm -hmm. qui était notre guitariste, notre guitariste, a pas voulu venir avec nous. Il a été avec Gaëtan. Gaëtan Roussel. Roussel. Ouais. Et il a regardé, il nous a dit, on n'aurait pas dit un grand groupe de rock, on aurait dit un petit groupe de punk. Et bah c'est plus, le plus grand compliment qu'on m'ait fait, ça me va très très bien. C'est pour un cosplay, où achètes-tu tes costumes Chez Jennifer, ou chez Punky, ouais. Ouais Du coup, c'est l'avantage d'avoir euh... un petit cul. <rire> Avant de se quitter, ouais. euh, une dernière chose, euh, Manu Chao, ce titre, tu l'aimes ou pas Ah oui, je l'aime bien cette chanson, ouais. Ouais, ça nous a quand même apporté quoi. Les chansons, c'est un peu comme une pièce de théâtre. Il y a un texte, mais il faut tout réinventer tous les soirs. Tu peux pas être dans l'état d'esprit où... Où tu étais quand tu as écrit la chanson, de toute façon que ce soit une chanson triste ou gay. Moi, du ciao, je ne pense, pense pas aux paroles quand je la joue. Ouais, d'accord. Je ne pense même pas à ce que je fais. C'est automatique et puis je fais le con en faisant ma du ciao, voilà. Merci Didier. Euh, Merci à vous. D'être venu et puis bah, à vendredi prochain. À vendredi. Au moins jusqu'à. Pas. À vendredi.